。金翅大鹏鸟放出的狠话，由西方教在背后推动，在三界迅速流传开来。钦天柱火冒三丈，天庭中的天兵天将齐齐大怒，纷纷去通明殿请命，明日要去南天门协防。李长寿很快也被喊去了凌霄宝殿中，与木工几位正神一起献策。玉帝的脸色自是十分难看，洪荒多算计，鲜少这般狂妄之人还能活这么久。这金翅大鹏鸟目中无人，把天庭当作成名的台阶。若是真的被他闯到了广寒宫，那天庭自是名声大损。木工道：“陛下，老臣觉得，这有可能是他声东击西之法。”咱们该在五大天门布置重兵，不可掉以轻心。不错，玉帝忍着怒骂道：“这金翅大鹏鸟自寻死路，吾就成全了他。”话语一顿，玉帝陛下面色稍缓，看向李长寿，温声道：“长庚，你放心，我定不会让他靠近恒娥半步。”李长寿都懵了，这几个意思？恒娥跟我有毛线关系啊？木工也道。水深安心就是，咱们天庭早已非当初，要让这始风之子有来无回。李长寿嘴角微微抽搐，这都过了九年了，还记得这谣言呢、啊？正此时，凌霄宝殿之外传来了一声牛叫，却见一头青牛漫步而来，在凌霄宝殿门口，化作一名面容憨厚的中年壮汉，头顶牛角，戴着鼻环。青牛咧嘴一笑，在大殿之外也不进来，当着众天兵天将的面喊一声：“长庚师兄，老君让俺帮你捉鸟来了。”李长寿禁不住一手扶额，敌人只是放出了一则消息，怎么就让己方阵脚全乱了呢？这漫天仙神除了老君之外，都该培训培训了。与此同时，灵山灵池旁。一名面容英俊的青年道者正在显摆自己刚刚得到的宝物，一件金色斗篷，得意之色写在脸上。侧旁，众老道不吝赞美。拍马屁的过程之中，也劝他不必如此硬刚天庭。这青年道者却是大手一挥，淡然道：“天庭水神多算计，咱们若是跟他们比拼算计，那就是自讨苦吃，落在了下风。何不以己之长？”工笔之短，贫道明日定让他知晓，便是蜷缩在天庭中，也得不了安稳。那天庭，贫道进出如无物。众老道顿时含笑点头，嘴上说着“不愧是你”，心底说不定在如何嘀咕呢。地藏与地厅原本专属的角落中，文静道人站在阴影中，那银发少女抱着宝剑坐在侧旁，静静地观察着那边。银发少女传声问：“啊，始凤之子很厉害吗？”文静道人摇摇头，心底暗道无趣。这事儿我都懒得去水神大人面前通风报信，趁机邀功。水神大人但凡正眼瞧这个家伙一下，那就算水神大人输了半筹。傻蛋！那抱着圆途镜的银发少女微微摇头：“文姨是在说我吗？”浅红色的眸子中略带疑惑。正午时分，洪荒五步洲上空南天门处，阳光洒落在云海之上。此地已是虫鸟飞绝，但云舒云卷，自有奇景；微风徜徉，自有妙韵。一道金光自西北方向疾射而来，远观就如破云之剑，几乎转眼。就抵达南天门前百里，将乾坤丢在身后。金光瞬间息止，化作了一道修长的身影，傲然立在南天门百里之外。看此仙，剑眉狭眼，鹰钩鼻，目有狂电，心傲然。一身大金斗篷，凸显凤族之风，头戴金珠大玉冠，脚踏金纹白赤靴，对着南天门冷冷一笑。过于尖锐的下巴略微扬起。已可用两只鼻孔目视前方，哼，颤抖吧，天！哦，饿、哦！南天门处，有一个守门的天将禁不住打了个哈欠，伸了个懒腰。百里外，来鸟眉头一皱。
姑且开始打量南天门的情形，不太对劲儿啊！南天门为何没有增派守卫？为何都是些天仙、真仙的兵将在此地把守？莫非天庭并未听到我放出去的消息？也不对啊！那水神与东木宫相谈的话语流传在各处坊间，明显知道我金翅大鹏鸟要来此地偷袭弱者。本就有辱凤族之尊严，南天门这般情形，果然有诈。但午时已到，我已现身，焉有不入此地之理？金翅大鹏鸟轻哼一声，一甩斗篷，身影就要冲向南天门。他要当着这些天兵天将的面，光明正大的飞入天门之中，又要展露自己的极速，让他们毫无应对之法。大鹏展翅！金翅大鹏鸟身影化作一道金线，朝着天门急冲而去。不过这一瞬，这金鹏鸟已经冲过了九十里，即将冲入天门，又听一声剑鸣在天门上方响起。金翅大鹏鸟的身影朝着左侧猛拐，整个过程发生在瞬息之间，让守门的天将来不及做出任何的反应，甚至某神躲在暗处的普通指导人只能够勉强的捕捉到。模糊的残影，南天门上，斩妖剑绽放出道道紫色光芒，一道剑芒如匹练，对金翅大鹏鸟的身影远远斩落。可惜，这剑光虽然无比迅疾，却比金翅大鹏鸟此时的速度慢了三分，眼看就要被金翅大鹏鸟轻松的闪过。金翅大鹏鸟甚至还扭头看脸，嘴角露出了少许讥讽的笑意。所谓天地之剑，不过如此。他此时尚未露出本体，不过是人形御空，这剑光都追不上，如何镇守这？哎，金翅大鹏鸟猛然一惊，低头看向下方，却见自己不知何时已经闯入了一座结界，浓郁的天道之力从四面八方涌来，下方那连绵百里的阴云呈现出阴阳太极的图案，乾坤若囚笼，此刻竟然在挤压金翅大鹏鸟的道躯。正此时，那道斩妖剑打出的剑芒激射而来，贴着金翅大鹏鸟脸颊堪堪划过，留下了一道浅浅的血痕。下方以及南天门处，无比浓郁的天道之力渐渐消退。金翅大鹏鸟却站在原地，感受着刚刚那一瞬自己几乎遭受重创带来的惊悚感与无力感。这。金翅大鹏鸟深深吸了一口气，凝神盯着南天门，怎么办呢？我狠话都放出去了，难不成天门都进不去就铩羽而归？我凤族的名望岂非要直接扫地？我金翅大鹏以后还要不要混了？远远望去，白玉七成的南天门耸立于云端，而在南天门上方悬挂的三把神剑恢复成了原本朴实无华的状态。这大鹏鸟陷入了莫大的纠结，而他所不知的是，就在南天门之中，一处云海中，凭先天至宝太极图遮掩自身的李长寿与秦天柱正在那儿一阵发笑。长庚，你这也未免太抬举他了，直接用上了先天至宝。哎，陛下切莫这般想，这金翅大鹏好歹也是史凤之子，就当是给史凤一些尊重。小神在南天门附近放了数百颗流影球，以上古妖庭周天星斗大阵布置，就为了稳这一手。有刚刚的这般画面，天庭威严就不会受影响。咱们今日要教训这家伙，顺便试试能否收服了他，让他的极速为天庭所用。若他太过桀骜不驯，最后还逃了出去，咱们也不至于受损吧？翻车。不存在的。秦天柱竖了个大拇指，又问：“他若恼怒起来，杀咱们兵将，又如何是好？”陛下放心，小神会随时出手。小神去老师那儿求来太极图，就是为了防他气急败坏捣乱。善。秦天柱满意的点点头，眼前一亮：“来了来了，那家伙又要来了。”南天门外。金翅大鹏保持着人形，几乎只是两个起伏，斗篷晃动间，重新回到了南天门之外百里处。他呼哧呼哧地喘着粗气儿，目中满是斗意
，死死的盯着天门上方的三把神剑，拼了！只要飞得够快，神剑就追不上我。我金翅大鹏达出生就没受过这般屈辱，比极速，今天就是让鲲鹏来也不行。神通，疯！等会儿，这些天兵天将又在作甚啊？换班的怎么还不来？有一位守门的中年天将抱怨一声，他话音落下，南天门之内刚好飞来道道身影，迅速的接替了防守之位。有一名新来的天将朗声道：“水神大人有令，请三尊神剑去水神府做个健身修复保养，劳烦你们护送过去。”言说之中，这新来的天将对南天门上的三把神剑深深一拜。擎天柱暗中挥动手指，三把神剑缓缓落下，被几名天将。一队天兵护送离开，金翅大鹏满头的黑线，他也搞不清楚情况。他抵达南天门不过片刻，这已经是第二次陷入了愣神此时就是他及时多年磨砺出来的心神，有点支撑不了此时思考所需要的心力。天庭在自毁城墙，不对，这是水神在对我挑衅。水神摆明是在羞辱我，当我敌不过天道之力。金翅大鹏额头蹦出了十字星，攥着拳想要一走了之，但是转念一想，此时退走，那自己的名声岂非是一败涂地了？他凤祖岂不是要成为天地间的笑话了？好一个水神呐、啊，竟然让我进退不能！金翅大鹏双目一眯，瞬间多想了几层。水神料定了我会为凤祖的尊严不顾一切。定然是在里面设下了天罗地网，等待我冲上门。前方哪怕刀山火海，我金翅大鹏今日闯定了！<笑>金翅大鹏鸟突然大笑，站在云头上，隔着百里注视着南天门，声传万里：“水神，哪怕你神通滔天，哪怕你一手遮天，哪怕贫道不是你的对手，但今日……”贫道接受你的约战，这天门我金翅大鹏闯定了，看贫道抵达广寒宫前，你是否能拦我？唰的一下，金翅大鹏身影前窜，竟然化作了一条金线，瞬间穿入了南天门处，消失在云间。把守南天门的众天兵天将还在朝着天门外各处眺望，寻找着刚才嗓音的来源。那一道金线已经是快到他们仙石都无法捕捉到半点残影了。若不论乾坤挪移之法，金翅大鹏不愧是极速之称，就是，呃，就是。擎天柱嘀咕：“他刚才莫非已经对你认怂了，又要打肿脸充胖子，抱着必死之心冲进来的？”李长寿抬手揉了揉眉心，哎。当年凤族输的不冤呐、啊。是啊，输的不冤。陛下，我先转去其他化身处了，要时刻盯着这个家伙，免得他真的伤人。去吧，去吧。秦天柱笑着摇摇头，手指轻轻一挥，三把神剑归于南天门上方，继续高悬。此刻，李长寿的心神在一具具指道人处挪移，稳稳地追踪着金翅大鹏鸟的身影。金翅大鹏冲入天庭之后，全神警惕，刻意保留了三分急速，做应急转向逃命之用。但是，他飞入天庭不久，又是一愣，各处祥和，无半点冰镇。此时天庭虽然已经不算是荒芜，但是还有大片大片的云海，十分的空旷。金翅大鹏鸟先是扩散开来，能见远处楼阁中仙子起舞。能见一处处云头众天兵操演战阵，能见三两仙神聚在闲庭饮酒作歌。顺便，金翅大鹏的仙石感受到了几股惊人的威压，分布于三个方向，那自是兜率宫、凌霄宝殿和瑶池的方位。看来只能走这边了。金翅大鹏暗自嘀咕一句，心里却是有数的很，不敢朝着三个方向凑。我是来借天庭扬名立万、奚落水神、给西方地投名状的，可不是来找死的。最强圣人的化身如何能招惹？玉帝和王母本就是天庭主宰，在天庭中可随意调用天道势力
我刚刚已是领教了那斩妖神剑的厉害，脸颊此时还在疼痛，自是不敢凑向前。金翅大鹏鸟微微一笑，只要今日能抵达广寒宫，见到那恒娥仙子，也不必对她过分轻薄，搂住她的腰肢，落下一吻，然后潇洒离去。哇！三界浪子为无凤，金翅大鹏传英名。突听一缕传声，这位将军傻笑什么呢？飞这么快，急着去作甚？正在急速飞驰的金翅大鹏瞬间停下身形，浑身若炸毛般，循着传声飘来的方向看去，却见前方的云海中有一座荒芜的仙山。就在山顶，有一个头顶犄角、鼻戴钢环的灰袍壮汉，坐在火架前，烤着两串鸡翅膀，身旁还摆着一只酒壶。高手，金翅大鹏鸟立刻就感知到了，这一头牛妖给自己带来的压力，尤其是这牛妖的鼻环，让金翅大鹏鸟的灵觉狂跳。青牛纳闷道：“这位将军，这是怎么了？莫非此地不让烧烤？”阁下是，嗨，天庭的闲杂人员。青牛摆摆手，按此前背过的剧本，爽朗的笑着。将军如何称呼？金翅大鹏鸟刚要自报家门，又略微犹豫了一下，言道：“你不必知道，广寒宫在何处？哦，广寒宫啊，你往这边飞，一直飞，飞到六重天跟七重天的路口，就能找到一个路牌。”上面标注着广恒宫的方向